വെൽക്കം ടു ഗീതാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഒരു മുറുക്ക് ഐറ്റം അപ്പൊ ഇതിന് മുത്തുസരം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളു മുറുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിനാദ്യം രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി വേണം ഈ അരിപ്പൊടി ഞാനിത് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ച അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് റൈസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചരി ഊറാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരി പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ എല്ലാ പൊടികളും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വെക്കണം അപ്പൊ അത് രണ്ട് കപ്പ് പിന്നെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂങ്ക് ദാൽ ഇതൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് നമ്മളിത് പൊടി ആയ ശേഷമാണ് അളക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊടി അരക്കപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇത് ചന്നാ ദാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പരിപ്പുകളും നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിക്കണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ മാറണ്ട വെറുതെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇത് ഓരോന്നും അരക്കപ്പ് വീതം മെഷർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് ഉഴുന്നിന്റെ പൊടി ഇത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉഴുന്ന പൊടി എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ് ആവുന്നവരെ വറക്കണം ഉഴുന്ന് മാത്രം കളർ കുറച്ച് മാറണം ഒക്കെ ലോ ഹീറ്റിൽ നമ്മൾ വറക്കണം മാറിയ ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത പൊടി അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഇത് പൊരികടല അതോ നമുക്ക് വെറുതെ പൊടിച്ചാൽ മതി ഇതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് റോസ്റ്റഡ് ഗ്രാം അപ്പൊ ഇതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വെണ്ണ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ പെരുങ്കായം ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ മാവ് കൊഴിക്കാം പെരുങ്കായത്തിന്റെ കട്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഊറാൻ വെക്കണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പരിപ്പുകളും വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം എപ്പോഴും ലോ ഹീറ്റിൽ സിമ്മിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക കളറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇനിയിപ്പോ മൂങ്ക് ദാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് അതും വറുത്തെടുക്കാം ഇതും കളർ മാറണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അത്രയേ ഉള്ളു ഇതും ശരി ഇത് വറുത്ത് വറുത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയുള്ളു ഇപ്പൊ നല്ല മണമാണ് ഈ മൂങ്ക് ദാലും വളർത്തി വറക്കുമ്പോൾ ഈ മൂങ്ക് ദാലും അതുപോലെ കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിനൊരു നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പൊടിയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് മൂങ്ക് ദാല് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ച ശേഷം വേണം മെഷർ ചെയ്യാൻ അരക്കപ്പ് അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ അരി അരിപ്പൊടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അരക്കപ്പ് മൂന്ന് ദാല് മെഷർ ചെയ്ത് ഇനി ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം എപ്പോഴും അരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ അച്ഛന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും അപ്പൊ ഒരിക്കലും തരി ഉണ്ടാവരുത് ഇത് അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ പൊരി കടല നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൽ എല്ലാ പൊടികളും ആഡ് ചെയ്തു രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അര പൊരി കടലയുടെ പൊടി പിന്നെ അര ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പൊടി അര കപ്പ് മൂങ്ങ് ദാൽ പൗഡർ അര കപ്പ് കടല പരിപ്പ് അരച്ച പൊടി പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ അര ടേബിൾ അര ടീസ്പൂൺ എള്ളും അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ ഈ കട്ടി പെരുങ്കായം ഞാൻ ഊറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന
എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പീസ് ചെയ്ത എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം പിടിക്കും അപ്പൊ ഈ മറ്റേ മാവൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ മുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പൊ മാവൊരു ചപ്പാത്തി പരിപ്പാവിന്റെ പരുവം പോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം വളരെ ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ അച്ഛനിലൂടെ ഈ മാവ് വരില്ല പിന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയാല് കുറെ വാട്ടറി ആയാല് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകും നമ്മള് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബാച്ച് കുറച്ചൊരു ബാച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അതൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുഴയ്ക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോവില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നാഴിയും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ നാഴിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇടിയപ്പമൊക്കെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ നാഴി ഇപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അതില് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റാർ ഉള്ള ഈ അച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഏത് നാഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൈഡിലും ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന അച്ചിലും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ മാവ് പെട്ടെന്ന് വരുള്ളൂ അത് മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രീസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ അച്ചിലും ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മാവ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഈ നാഴിയിലേക്ക് ഇടാ എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓയില് ഞാന് ഗ്യാസ് ഞാൻ സിമ്മിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ആക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് നമ്മൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കാം കുറച്ചൊന്ന് ഇത് കളർ മാറിയതും തിരിച്ചിടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കാം കരിയാതെ നോക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് തിരിച്ചിടുക ഗ്യാസ് സിമ്മിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മള് കളർ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അധികം റെഡ് ആവരുത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാം ഈ കളർ മാറുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ എണ്ണയിലെ ബബിൾസ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും നന്നായിട്ട് കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുറുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയില് ഈ മുറുക്കും നന്നായിട്ട് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് സ്റ്റാറുള്ള അച്ച് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാറുള്ള അച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുറുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും നമ്മളിത് എന്റെ മോള് എൽ കെ ജി പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് സ്നാക്സിന് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ അവർക്ക് നല്ല രസമാണ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയ ഇതേ മാതൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ മുറുക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടാം പക്ഷെ ചില സമയം നമുക്കത് ഒരു ആങ്കിൾ പിടിക്കുന്നത് ശരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് വരില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഗ്രീസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുറുക്കുകളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം കൈ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാം ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് വെക്കാം മുറുക്കൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സിമ്മിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന്
കറക്റ്റ് കളറാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് എടുത്ത് മാറ്റാം എണ്ണയിൽ കണ്ടോ ബബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ടിൻറ്റ് റെഡ് ഇതിന് ഇതിന് വരും അപ്പോ നല്ല ക്രിസ്പിയായ മുറുക്ക് എണ്ണ തീരെ കുടിച്ചിട്ടില്ല അതും രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതും ചായയാണ് ഇന്ന് നാല് മണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മാവ് ഒരുമിച്ച് കുഴച്ചു വെക്കരുത് ഞാൻ കാണിച്ചത് പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പപ്പൊ ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്പീസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മാവ് മാത്രം കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പില് നല്ല കളറ് അപ്പൊ ഒരു ആ ലൈറ്റ് കളർ മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണം പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കളറ് മാറും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടോ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല മണമാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ മൂങ്ക് ദാൽ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല മണമാണ് പിന്നെ പൊരികടല പൊടിയുടെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ആ പൊരികടല പൊടി കൊണ്ടാണ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തീരെ സോഗ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അരിപ്പൊടി തന്നെ മതി നമ്മൾ അരി പ്രത്യേകം പൊടിച്ച് കഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ദാൽ പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും മുറുക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കേ വേണ്ട അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഗീതാസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോട് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും വേണം പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഗീതാസ് വേൾഡിന് എല്ലാവർക്കും ബൈ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി